হ্যালো ভিউয়ার্স কনসেপ্টের ভিডিও টিউটোরিয়াল সবাইকে স্বাগত তো আমরা বিগত টিউটোরিয়ালগুলোতে টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে সিরিজ কানেকশান পাইপ থাকলে আমাদের কী কী ধরনের প্রবলেম হতে পারে এবং সেই বিভিন্ন টাইপের প্রবলেমের মধ্যে আমরা টাইপ ওয়ান এবং টাইপ টু টাইপের প্রবলেম নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা একটা নতুন একটা টাইপের প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করব যেটা হলো টাইপ থ্রি প্রবলেম আর কি সো এই টাইপের প্রবলেমে যাওয়ার আগে আমাদের আগে জানতে হবে যে ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ জিনিসটা কি হোয়াট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ তো আমরা দুইটা পাইপকে তখনই ইকুইভ্যালেন্ট বলতে পারবো যখন দুইটা পাইপের আমাদের সেম হেড লস দিবে এবং সেম হেড লসের কারণে তাদের ডিসচার্জও সেম হবে তখনই আমরা বলতে পারবো যে দুইটা পাইপ ইকুইভ্যালেন্ট আমি আরেকবার যদি রিপিট করি যে আমাদের দুইটা পাইপ যদি সেম পরিমাণ যদি হেড লস দেয় এবং সেম পরিমাণ হেড লস দেওয়ার কারণে তাদের ডিসচার্জও যদি সেম পরিমাণ হয় তাহলে আমরা তখন বলবো যে ওই পাইপ দুইটা ইকুইভ্যালেন্ট সো আমরা যদি স্টেটমেন্টটা যদি একটু দেখি যে টু পাইপস আর সেইড টু বি ইকুইভ্যালেন্ট হয় ইন দ্য সেম হেড লস প্রডিউসেস দ্য সেম ডিসচার্জ ইন বোথ দ্য সিস্টেম সো এখানে সেম কথাই বলছে যে আমাদের সেম হেড লস হওয়ার কারণে আমাদের এখানে সিস্টেম বলতে আমাদের দুইটা পাইপকে বুঝিয়েছে সাপোজ আমরা যদি ধরি যে পাইপ ওয়ান পাইপ ওয়ান আমাদের হেড লস হলো এইচ এফ ওয়ান এবং পাইপ টুতে হলো হেড লস হলো এইচ এফ টু সো এই দুইটা পাইপ আমাদের যদি ইকুইভ্যালেন্ট হওয়ার জন্য আমাদের এইচ এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু এইচ এফ টু হওয়া লাগবে আর কি দ্যাট মিন্স আমাদের দুইটা পাইপের হেড লস যদি আমাদের সেম হয় এবং সেম হেড লসের কারণে তাদের ডিসচার্জও যদি সেম পরিমাণ হয় তখনই আমরা বলতে পারবো যে আমাদের দুইটা পাইপ ইকুইভ্যালেন্ট সো এই ইকুইভ্যালেন্ট পাইপের এই এক্সপ্রেশনটা থেকে এইচ এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু এইচ এফ টু এই এক্সপ্রেশনটা থেকে আমরা আমরা পাইপের লেন্থের একটা এক্সপ্রেশন বের করব দ্যাট ইজ আমরা যদি পাইপ ওয়ানের লেন্থকে যদি আমরা ধরি এল ওয়ান আর পাইপ টু এর লেন্থকে যদি এল টু তাহলে এল ওয়ান আর এল টুর একটা এক্সপ্রেশন আমরা বের করতে পারব যে এক্সপ্রেশন দিয়ে আমরা পাইপের লেন্থটা আমরা মেজার মেজার করতে পারব আর কি সো এক্সপ্রেশনের ডিরাইভেশনটা আমরা যদি একটু দেখি তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের এইচ এফ ওয়ান আমরা যদি লিখি এইচ এফ ওয়ান আমাদের হবে হলো এইচ এফ ওয়ান ইকুয়ালস টু এফ ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু জি তো এই এক্সপ্রেশনটার সাথে আমরা অলরেডি পড়েছি তো এই এক্সপ্রেশনটা হলো আমাদের হলো এফ ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু জি এটা হলো আমাদের পাইপের ভিতরে যে ফ্রিকশনাল যে রেজিস্টেন্সটা হয় সেটার কারণে যে লসটা হয় আর কি আমাদের ফ্লুইডের সো সেই লসের এক্সপ্রেশনটা হলো এটা সো আমরা কেন এখানে শুধু ফ্রিকশনাল লসের এক্সপ্রেশনটাই খালি কনসিডার করছি অন্য যে কন্ট্রাকশান এক্সপানশান বা এক্সপানশান নোপিন এগুলো কেন কনসিডার করছি না এগুলো এই জন্যই করছি না কারণ তখন আমাদের সিরিজ কানেকশান পাইপে আমাদের একটা পাইপের সাথে আর একটা পাইপ কানেকশান ছিল বাট এখানে শুধু আমরা যে কোনো একটা পাইপ কনসিডার করছি লাইক পাইপ ওয়ান পাইপ টু এই একটা পাইপের জন্য এখানে আমরা পাইপ ওয়ানের জন্য বের করছি আর কি যে ফর পাইপ ওয়ান সো একটা যেহেতু একটা ইন্ডিভিজুয়াল পাইপ কনসিডার করছে এটার সাথে আর কোনো পাইপ কানেকশান করা নেই সো এটার ভিতর দিয়ে যখন ফ্লুইডটা যখন ফ্লো হবে সো সে তখন ফ্রিকশনাল রেজিস্টেন্সটা খালি ফিল করবে সো যে লসটা হবে সেই লসটা হলো ফ্রিকশনাল লস এই জন্য আমরা খালি হেড লসের এখানে শুধু ফ্রিকশনাল লসের এক্সপ্রেশনটা খালি লিখেছি তো সিমিলারলি আমরা এটাকে যদি একটু ভাঙি তো ইকুয়ালস টু আচ্ছা এফ ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইন্টু ভি ওয়ানটাকে আমরা লিখতে পারি হলো কিউ বাই এ ওয়ান হোল স্কোয়ার বাই টু জি এখানে ভি ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ ওয়ান এটা হলো আমাদের কন্টিনিউয়াস ইকুয়েশন থেকে এসেছে কিউ ইকুয়ালস টু এ ভি এটাকে আমরা যদি রিঅ্যারেঞ্জ করি ভি ইকুয়ালস টু কিউ বাই এ কে এ হবে সো এই ভি এর ভ্যালুটি আমরা এখানে বসিয়েছি আর কি আর এখানে কিউটা হলো আমরা আগেই বলেছিলাম যে যদি তাদের পাইপটা যদি ইকুইভ্যালেন্ট হয় তাহলে তাদের ডিসচার্জও সেম হবে এই জন্য কিউটা আমাদের দুইটা পাইপের জন্য সেমই থাকবে এই জন্য আমাদের কিউটা কনস্ট্যান্ট এখানে শুধু এরিয়াটা আমাদের চেঞ্জ হবে এই জন্য আমরা কিউ বাই এ ওয়ান লিখেছি আর কি আচ্ছা সিমিলারলি আমাদের আজকে যদি আমি আরেকটু যদি একটু ভাঙি তাহলে এফ ওয়ান ইন্টু এল ওয়ান বাই ডি ওয়ান ইন্টু এখানে হবে হলো কিউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই আচ্ছা এটাকে আমরা যদি নিচে নিয়ে আসি তাহলে এ ওয়ানটার ভ্যালু হবে হলো পাই ডি ওয়ান স্কোয়ার বাই ফোর হোল স্কোয়ার ইন্টু টু জি তাহলে এরকম একটা জিনিস দাঁড়াবে 
तो अल्टीमेटली एट आर इक्टू जो भांगी एफ वन इंटू एल वन बी वन इंटू जिन दिलेशन वन नाम दिल तो सिमिलरलि सिमिलरलि अच्छा सिमिलरलि एच एफ टू इक्स टू तेल हलो एट किऊ स्कोर एफ ओन जगह एफ टू हो एल वन जगह एल टू हो पाई डि वन डि पार फाइव इंटू जी एच एफ टू टा हलो हलो सिमिलरलि एक नाम एक जिन सिमिलरलि फर पाइप इक्ुवालेंट है तो लिखते For two pipes to be equivalent, ये खाने हो गए हमलोग। अच्छा, हम लोग की constant term गुला आवाज़ तो लिखो। आह, ये तो हमलो eight q square, eight q square divided by जिन L1 equals to F2 by F1 into double hello F2 by F1 equals to अच्छा double hello तो मैं तेरे तो बोला D1 by D2 to the power D1 by D2 to the power five into L2 अच्छा so हमारे मैथ देख आज के टीटोरियल ए पर्ज सो so, आशा करी टीटोरियल सबाई बुझते पे खूब इजी एक टीटोरियल तो थकूँ कन्सेप्टे थकूँ और पेज टी लाइक सबसक्राइब और शेयर और कमेंट करते भूलें ना को समस्या हम को प्रब्लेम पड़े अवश्य हमारे
फेसबुक पेज अथवा यूट्यूबर जो चैनल आज है वो कमेंट करते फेसबुक पेजे मैसेज पाठाते सबा भलो थकूँ सुस्थ कन्सेप्ट सते ही थकूँ धन्यवाद